个。好。换的吗？我走之前他们在这儿，我回来之后他们还在这儿。欢迎光临。你好。哎哈喽， Hello, 李姐，不好意思啊，有点事儿。那个让杰瑞先陪您。你先忙。OK。你先忙。这么大家。你们呐，能不能有点心啊？我们去那边了。像这这这个啊，这个这种。就这个是吧？你好，有什么可以帮你？那个包还有其他颜色吗？哦。那就只有一只了，没有别的颜色。这是怎么品？呃，咪咪，你这样，你帮他们看一下别的店有没有别的颜色。还有你们这个经典款，它这个地方是不是一个就是一边开一边弯？对，然后它就。Hello， 丽姐。哎，小飞，好久不见。哎呀，有段日子没见了。所以今天你看到的是，你说这个 mini 款怎么样？我觉得我蛮喜欢的。你想听我的建议？我一向最相信你的眼光。OK， 来。我给你介绍一下啊，这是一只新款的，还有好东西，试一下。好啊，来，这一款还是比较适合你。为什么？包的气质跟人气质贴切呀、啊，成功女性的形象浑然天成。我们不仅仅是个销售者，我还是个寻找者。这么多包包，这么多产品，要帮助他们找到他们适合的主人。这包来的时候，我在想，哇。这款包谁会成为它的主人呢？但是当您进店的一瞬间，绝对是巴黎的春天，是吗？那给我包起来。这边请，来。就这个。还是想看一下这款包。来，给我。是你看的那款吗？呃，丽姐，让那个杰瑞帮你去处理一下，然后我去招呼。啊，好的，那你先忙。OK。多少钱啊？嘿哈喽，怎么样？有决定吗？我就要这个。有眼光啊！请问这个能打折吗？啊，奢侈品这东西呢，其实跟你们的爱情一样，都不折不扣的，对吗？行，那就这个了，我去下单。OK， 来，那我帮您包起来，谢谢。来，这边请。好，那我先走了啊。OK， 拜拜，拜拜，拜拜。哎，店长，你刚太厉害了。其实你不了解，像丽姐呢。他有社会地位，有经济能力，买一个包对他来说最关键的不是价格，最关键的是在过程当中，他有一个独一无二的一个定制感。而刚才那小情侣呢，刚刚接触奢侈品啊，我希望在这个过程当中给他们加一些感动，他们就会成为我们将来最稳定、最牢固的客户。我还是那句话，莫欺少年穷，我要的那是未来。之外，所有的包包包起来。哎呀，这个男人有时候确实需要去惩罚。不好意思啊，冒昧的问一下，我可以加您一个微信吗？老郑
，针对我们品牌的 VIP 客户呢，如果有新的款式到店的话，我会发照片到您微信上，让您看。要喜欢的话，可以来店里面看货。说，他是半个上海滩男人都想娶回家的地产铁娘子刘胜男，真的假的？我刚试说看他咋那么眼熟呢，后来我百度了一下，就是他。看来我向小飞大运要到了。哎，来来来，这样这样这样这样。莫姐，哎，小飞你来了，走走走走走，你来晚了啊，可得罚酒。按规矩，深海炸弹。哎呀，没事，不用的，东东姐。这是规矩啊。对对对。柯姐说的对，呃，那个还是按规矩来，我罚酒三杯。靠谱。哦，这是什么喝法？枸杞配啤酒。柯姐，你这朋友啊，勾养下来干？靠谱啊！哦，是不是特别靠谱？厉害厉害厉害厉害！厉害。咱俩算近的了啊，算近的了。对对对，回头姐妹们啊，必须去小飞店里捧场。感谢捧场啊，感谢感谢。我们小飞啊，就是好酒量。喂喂，哎，副经理，哎，你好。听说你今天销量不错，卖了一箱包。您知道这事儿了？对，是我，我承认今儿销量还可以。我不是来表扬你的，刘总直接给我打电话，说你非常不专业。我不专业？不会错的，刘总加了你微信。我必须得提醒你，这次投诉来自我们星光商场的所有者。不是我，喂，喂。虽然这个电话五雷轰顶，但我依旧要笑对我的 party。他不是灯红酒绿、夜夜笙歌，而是我的商务谈判和工作会议。这些复杂的女人们，只是我的工作客户。无论怎样，我必须要时刻微笑。我在这夜夜疯癫中，找寻我的成功。刘总，哎，刘总，有时间吗？我这个大中午的夜跑步啊，我这刚吃俩汉堡没消化的，能不能？今天不跑步，你去换身衣服吧，陪我去个地方。呃，行，那您稍等啊。刘总，这个地方是？我父亲在这儿。呃，伯父没什么事儿吧？他患有阿尔兹海默症，也就是一般人说的老年痴呆。哦。最近，我父亲的病情有恶化趋势。是这样的，我父亲有一个心愿，他希望我能找一个安稳的人，共度以后的生活。所以，我今天找你来是希望你能扮演一下我的男朋友，去看望了他。你放心，今天下午业绩损失你评估一下，一切损失我来补、呃。不是不是，这这跟这跟业绩损失没关系啊，就是骗人是不太好。这怎么能是骗人呢？这是你在帮助我。走吧。不不不，不这这不那个，你看啊，是这样的，你男朋友什么样，我也没见过，对吧？我该说什么，不该说什么，我也不知道。我万一，我没有男朋友。走吧。你稍等啊。就我，我还是觉得，就是假扮男朋友这个事儿，去还是不去？去去。
le nom. Pas. Hein? Oui. Ah, yeah. Ayo, 医生啊，你来的正好，你帮我找找眼镜，我这眼镜不知道放哪儿了。啊，在这儿呢。哦，对，哦。哎呦，放这儿，舒服吧？哎，我认识你啊。呃，那好巧啊。不，你就是那个把红旗缠在手上，啊，把中国人带出非洲的那个英雄啊。爸，那是电影《战狼》里的演员，人家叫吴京。爸，这个是我。大学男朋友向小飞，你不记得了？哦，我说呢，一表人才。哎呀，好样的，好样的！哎，不是，你是盛楠的男朋友，那你为什么把盛楠带来啊？呃，嗯，啊，是这样的，盛楠他工作比较忙。所以今天来不了，但他说过了，有空就来看您。哦，盛楠的男朋友啊，好啊，来，你你你让我看看，你让我看看。哎呀，好，过来，我看。身体、发肤，都很好啊，受之父母啊。是是是，好样的，嗯，不错，不错不错，来来来，坐。哎哎。是干什么的？呃，我是芬迪店的店长。芬迪，芬迪是干什么的？啊，就是卖衣服和卖包的店的店长。哦，那就好，那就好啊。这，哎，医生，呃，你出去吧。呃，我们俩没事儿，我们俩聊会儿天啊。啊，你去吧，你去吧，忙去吧，啊。哎，盛楠没来。我给你说一个秘密。啊，您说，盛楠，你别看他像个女强人，其实他胆子很小。哦，小时候他妈走的早，他就怕孤独，所以呢，你以后要好好的陪他，多陪他。嗯，伯父啊，我这么跟您说，就从今往后啊，盛楠要是下班了，晚上我接他去。嗯嗯，他是晚回来呢。我在家做好吃的，就等他回来啊。他是喜欢漂亮衣服啊，我就把那些漂亮衣服、新款都给他留着。总之一句话，我绝对不让他孤独，您看行吗？哎，太好了，哎，这我就放心了。行，放心。好。哎呀，太不打了。爸，来吃点水果。嗯。嗯，好。哎，那你们什么时候结婚呢？我怀疑，是我们的竞争对手放的假消息，在干扰我们最近在浦东的那两个 case。我已经看到了，没什么可担心的。走走，看什么呢？见鬼了！我进去看。
那个刘总啊，我知道您今儿心情不太好，但是其实您没有必要送我回家。老郑，你先下去一会儿。我心情不好吗？呃，我先表个态啊，就第一，这件事呢，绝对不是我做的，也不是我安排的，我没有那么小人。第二呢，我也想办法去澄清这件事儿，我不会让别人欺负您，不会让您受委屈，这是我的表个态。我说过，需要你做什么吗？这件事情我完全没有放在心上。竞争公司放出来的虚假新闻，根本不值得我关注。哎呀，这就算是虚假新闻，这也让股票掉了八个点呢、啊，不是小数目，这我也承担不起，是不是？你很关心我。哎，你是我朋友，我当然要关心你了。不能让别人欺负你啊，对不对？既然是朋友，再帮我一个忙。行，您说话，我义不容辞。我真没想到，咱们哥几个第一个出名的竟然是他。人言可畏啊，这种红可不是什么好事儿。啊，向小飞拍的还挺帅的，你看他人模狗样的啊，跟那个刘总还挺配的。哎呀，来来来。哟，怎么了这是？什么情况啊？你倒是说呀！刘世南想找我了？不会吧？这是要灭口啊？那他想干什么呀？哥们儿，可能要结婚了。你别吓唬我。你说的是商业巨头铁娘子、上海大小姐刘胜男要跟你结婚？不是，他真是想不通了，要自暴自弃啊！那个小白，小白，你查一下刘胜男的身家有多少？刘胜男，性别女，刘氏集团总裁，公司市值二百三十五亿。有没有这种可能性啊？你们向家的祖上，跟刘家的祖上。本来就是好朋友，然后指腹为婚，哎，这事儿在古代常有啊，而且还具有一定的契约性。然后你不知道这事儿，刘胜男就直接找上门来了。阿飞啊，你是不是喝多了？阿飞很清楚阿飞的人格不咋地，但是阿飞还要用人格来担保。您说话，我义不容辞。咱俩结婚吧。哎呀，这他这会儿还能开这玩笑？我从来不拿感情开玩笑。我承认，就是这次他们子去乌有啊，但是我也相信我自己有这个能力澄清这件事情，咱没必要死扛啊，是不是？那只能说，他让我最终下了结婚的决心。您也这么着急脱单？第一，我需要一个名义上的丈夫来堵住别人的嘴。第二。你这个人，平时油嘴滑舌，目的性很强，但是真正做事的时候，还是有理有据的。五官端正，性格善良，身体素质，经过几次夜跑能看出来，还算可以。家境虽然父母离异，但家世清白，感情前史干净，是个可以结婚的标准男人。那符合这些要求的人，其实说实话，并不在少数啊。第三点，也是最重要的一点，我父亲喜欢你。这么久以来，我父亲连我的名字都想不全。但是今天亲故宫说，他一整天都在喊你的名字。从小到大，其实我父亲没有为我做过什么，因为他太忙了。他唯一做的就是把公司留给了我。直到我坐上了他的位置，我才体会到，他
他一辈子的艰辛。我一直认为，他这辈子唯一的心愿，我必须做到。所以，我一直在物色人选。那百分之八的股价波动，让你成为了最合适的人选。因为与其让他们胡说八道，还不如狠狠给他们打脸。不是，不是，不是，关键是您喜欢我吗？我我承认啊，就是您是我见过最优秀的女人。结婚其实我还没有，还没有特别想好。没关系，那就当我刚才跟你说了一个笑话吧。没事了。你也到家了，下车吧又怎样？换成泪水，我叫单纯，又怎样？努力。停车。还好又怎样？怎么了？我现在后悔，还来得及吗？什么意思？行，咱俩结婚。其实说实话啊，我从小的家庭给我的感觉，可以说点小的阴影吧。我一直不相信爱情，我不相信婚姻。我不早就跟你说过吗？你父母是他们的事儿，你是你。那些阴影确实是造成了，我挥之不去的，所以导致我现在我不相信婚姻，我也不想结婚。但是我也不知道为什么，就是当他车开走的那一瞬间里面，我想了好多。我觉得刘胜男，他是我喜欢那种御姐型的。而且他经济能力、经济实力就不用我多说了，至少可以让我少奋斗二十年以上。但是你这样，是不是太现实了？非常的现实，只有爱情就可以吗？还有很多因素的。以前爸妈在一个谈恋爱，很好，但后来呢，吵得整个镇子鸡飞狗跳。就因为我妈觉得我爸不够努力、不够上进，他没钱挣。但我和刘世南之间呢，没有这种困扰，因为刘世南经济能力非常强。所以，我跟他可以先达成目的，就是我们结了婚，然后慢慢谈恋爱。小伙子想的挺通透的，嗯。可你确定你收心了吗？你那么热爱自由的一个人，如果让你现在走入婚姻，你可以接受吗？我不确定我能不能接受，我也不确定我有没有收心。但是我另外一个声音告诉自己，如果说刘胜男这次我不抓住他的话，我觉得我会后悔。哎呀，我还是略有点担心。顾老二，你听不出来吗？小飞已经想通了，他这婚想结。咱们哥几个要祝福他。总归这是一好事儿。哎，谈恋爱吧。哎呀，没事儿。哎，不是还没结婚呢吗？结婚之前都能反悔的。你再好好想想。对啊，再怎么说还有一周的时间呢。什么呀？一周？嗯，这么快？你订酒店的时间都不够啊！人说很清楚了，结婚所有的事宜全交给你去处理。至于酒店嘛，我们集团旗下有三家五星级酒店。至于价钱嘛，无上限。哎呀，有钱，真好啊！给点建议好不好？我到底该怎么办啊？你看我没用啊，我没结过婚。哎呀，你你别看我结婚这事儿。我不比你经验多，我知道。哎，夏小飞，你记不记得你之前说过，如果我能追到岳子倩的话，你都能在一周之内闪婚。现在你在一周之内闪婚了，那我追岳子倩也有戏了。什么脑回路啊，你这是？想说什么，就直说吧。刘总，其实。我们还有更多优秀的人选，一样可以抵消这次虚假新闻
，是我看到父亲对他笑那一幕。我以前不相信“感觉”这两个字的，但是这一次的决定，又偏偏基于这两个字。我曾经也想象过我的婚礼是什么样的。按正常逻辑，找个门当户对的联姻，就像母亲跟父亲那样，母亲这一辈子也并不快乐。老郑，你知道，父亲第一次发病的时候，对我说了什么吗？他说：“盛南啊，权力和财富其实都不重要，最重要的东西不是在外边，是在心里面。人只有跟着心走，才能活得真的快乐。”这是父亲清醒的时候跟我说的最后的话，所以我想跟着行走一次。百夫长，吴建娥，黑卡。我去，能不能先借我十万花花？这看来是来真的。我说你可别慌啊，还等着你给他出主意呢。我不是慌。我就是觉得咱们哥几个这么多年了，大家各自在感情上都有很多问题，就不相信爱情。有遇到了爱情呢，放不开自己，还有像这种，一人吃饱全家不愁，贪玩的。但是没想到今天这个贪玩的第一个在咱们哥四个里边结婚了。其实我也挺为你开心的。来吧，兄弟。哎呀，其实那晚我本来并不准备答应，可是，在那辆车离我越来越远的那一刻，不知道为什么，我心中突然升起了一种复杂的情绪。这种情绪没办法解释，但我能确定，这和金钱无关。这似乎有一种力量让我上前。不然，我会抱憾终身。刘总，时间快到了。说我呢，你多有我。小飞，你还清醒了吗？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，几点了？几点了？让我看一眼。来不及了，来不及了！哎呦，我去！哎，进不进吧？进不进吧？衣服，衣服，衣服，快点，赶紧洗漱去。你要快点洗漱啊，别磨磨蹭蹭的，来不及了。洗漱到了，快点，快点，快点！好，衣服换了啊，赶紧。不要换衣服。我去，我现在去换。我把婚礼往后推迟了半个小时。向小飞，哎，希望这是你人生中最后一次迟到。我保证，我再也不迟到了。那里有三张卡，一张是别墅的门卡，以后是我们的家。啊，还有一张是上海那家酒吧的无限卡。听说昨天晚上你跟你的兄弟们玩得很 happy。那以后如果想跟他们玩的话，就只能去那家。如果去别的场子，呃，行，知道了，知道了。看
就我儿子多帅啊啊！他那几个朋友真是，四个大帅哥、啊，放松一点，来来来，来来来来来来来来，一二三。请我们的各位来宾尽快入座，我们的婚礼马上就要开始了。各位来宾，大家好，我是本次婚礼的主持人，同时也是向小飞先生的伴郎。在这里，我向大家郑重的宣布，向小飞先生和刘胜男女士的婚礼正式开始。让我们以最热烈的掌声，欢迎我们二位新人入场。说这是最先进的自动驾驶，我也是第一次亲眼见。车出问题了，啊！我差点害了小飞。你，各位，呃，我们的新郎用这种别出心裁的求爱方式，跪在了我们新娘的面前，把我们的新娘奉为今生唯一的女神。啊啊，对对对对，那个那个啊，我是想用这样一种特别的方式，来迎接你来到我的人生当中。没事没事没事，这不挺好的吗？现在请我们的新郎站起来吧，牵着新娘的手，回到主舞台上。婚结的比较仓促，但是从今天开始，我和盛楠就是夫妻了，我会好好爱他，好好照顾他。你放心，放心，盛楠。交给你了，谢谢。从今往后
，我们都是一家人。当年你和妈妈结婚也是这么有趣吗？是。哎，就是我也在这好。咱们今天不聊这个事情。可能这一切都是天意吧。加入合影吗？走吧，来。你是要睡在这里，还是要进屋睡啊？呃，我应该进屋睡吧。你那么聪明的人，在这给我装傻呢？我觉得啊，就是现在我们结婚了，这个要是这受法律保护，对不对？要是进屋睡的话，应该也不算犯法啊。还不赶紧？哎，进屋之前，我再提醒你一次，别忘了我们的约定。牢记在心炖了那个银耳莲子羹。临时决定飞趟英国，有个紧急会议。刚起床就要走啊？嗯。你辛苦了，下次回来吃。先生您好，您的外卖。我没有点外卖。不会啊，您不是向先生吗？啊，啊，你稍等啊。啊，向先生啊，是我老郑。我看外卖显示已经送达，您收到了没有？你怎么想着给我送外卖啊？您不是求婚假吗？刘总吩咐让我照顾您的生活起居，我呢就给您订了份外卖，是您最喜欢的湘菜。他怎么样？安全到英国了吗？电话也打不通，好像还没有下飞机吧？呃，向先生，刘总一般工作的时候也不接电话。问题我是他，算了，没事
顾老二，我一会儿闪送些外卖给你，你收到跟我说一声啊。是我此生的责任，但也是此时的障碍。要不然，咱俩一会儿再见。发的什么？喝茶呢。踢球，这就是男人捧着茶壶踢球的低能生物，太可怕的物种了。我上个厕所去，一会儿要什么东西啊？跟服务员说，服务员，不要了，快点啊！不会被刷，不要这了啊！心啊，不好意思，把你接回来了。
按照董事长和您婚前的约法协议，这三天我要把所有的通讯设备都拿走，你得在家好好反思，不能出门。您的饮食我会为您订餐，还有这个。我去，监控啊！这是董事长的意思，为了避免您再次违规。这是限制我人身自由，行吗？再说了，协议上没写过这条啊，夏先生，这是补充协议，您是不是没有好好看呢？兄弟们，大恩不言谢啊，等我胜利归来。嗯、前面这车那么熟悉，是向先生车吧？不是，他在家呢。有什么我不知道的吗？你的兄弟演得很好，但是他忽略了三点：第一，你从来不趴着睡觉；第二，他的腿比你短一截；第三，他没有剪脚指甲盖。夏小飞，你对我挺好的。我之前之所以选择你，是因为我相信你可以做一个合格的丈夫，哪怕只是协议而已。但是你一而再、再而三的欺骗我、挑战我的底线，我今天也郑重的通知你，如果你再这样，我无法容忍。不是不是，我我我想问一点啊，没搞清楚，是不是我们俩结婚之后，我谁都不可以见，只能在家待着，不能见朋友，不能见兄弟，不能见客户，都不可以。见客户当然可以了，你大可大大方方的告诉我，为什么要选择欺骗我？我也不想骗你，但是我怕你生气，你很容易生气啊。是因为你心里太清楚了。他们不仅仅只是你的客户而已，他们还是一群可以跟你一起花天酒地、寻欢作乐的庸俗女人，在你那儿买几个包，只是想炫富而已。在你的三观里面，可能他们是庸俗了一点，但是，我希望你搞清楚一点：无论是庸俗的女人，还是买包为了炫富的女人，我毕业之后能够留在上海，活到今天，就是这帮老朋友、老主顾，他们给我一口饭吃，我才活下来的。是靠你的三寸不烂之舌和鬼混生存下去的吧？鬼混。
后退。那个小白哥，哎，这样哈、啊，呃，昨天晚上，就是后来咱俩，呃，这没没干什么吧？大哥，你别说那么猥琐行吗？杨云海把厕所都吐堵了，然后你陪我去了趟洗手间，当然你是在外面干来着。后来，后来我们就回去了。嗯，这些我都知道，就是我就问啊，就是我们在这个过程当中有没有做什么别的什么事儿？有啊，你很贴心，很绅士，你还像当年一样那么可爱。哎，那个就是我打电话的意思，就是说你告诉我啊，就就具体我是怎么个绅士，怎么个可爱法？做什么你忘了？你怕我难受，还把衣服借我披上了，这事儿我还没见你呢。嗯，然后呢？我老公过来接我，我就走了。他还说改天啊，请你和童宇他们几个吃饭呢。哦，你老公来接你了？哎呦，<笑>哦，好好，行行行行行，没事没事 ，OK， 我就就随便问问，行行行，那咱们常聚，好吧？好嘞。老公来接他，应该没什么事吧？那这是，这怎么回事儿、啊？这是，还有别人？哎呀，这这怎么跟他交代呀、啊哎，老婆，你回来了。啊、嗯。哎呀，疼！哎呀，嘴巴怎么了？嗯。啊，我事先声明啊，我没有做任何对不起你的事情。嘴巴之所以会这样，这事还得怪你。怪我？对呀、啊，你老出差不在家呀，我想你呀。那一想你我就喝酒，喝醉了之后我就看了照片，我还仿佛看见你了。我以为你站那儿呢。我过去就要亲你，啪一下磕墙上，完了之后，你看嘴是这样的，编的挺好呀。天地良心，我绝对没编，说的全是实话啊！如果我瞎说的话，我骗你的话，我就不得好死，断子绝孙。你看，你看照片，要不要补点药啊？我、哦、要，自己会好的。去美国给你带一个礼物，哇哦！希望你会喜欢。OK， 我先上洗手间啊。好。
希望你知道，我们四个哥们儿出去玩，去山里待着是临时决定的，没有告诉你是我不对。但是问视频我都看了，法文是练的挺好啊。我有你这么优秀的老公，太有面儿了。我需要跟你解释一下，我们四个开着车到山里面去是临时定的。我们车开到一半的时候，车坏了。我们下去修车，然后有别人说要不要帮忙。那帮的过程当中，他们就知道我们是住在同一个酒店。够了，够了，谢小飞，你别解释了，我听的太多了，我累了，离婚吧。我知道我们之间有很多问题，但很多问题是可以解决的。别说了，我喝完酒我也想过我们将来，我们是。别说了。所以说这份离婚协议书是真的，是。那这样，靠边停车。你靠边停车。好。刘顺南，从咱们俩认识第一天开始，我什么都听你的，什么都是你说了算。结婚也是你说了算，跑步也是你说了算，就是离婚啊！听你的，开车。春南，春南，春南，我知道有些话我说的不对，我说重了。不该说那些话。我们两个能不能好好谈谈，小南废话，弄点吃的行不行？快饿死了！行，这还有半片面包，你先垫吧垫吧。嗯，我去给你煮碗面。
喂，跟你说话呢，听见没有？听见了，那么啰嗦。我们的开始突如其来，结束的干脆利落。他说的对，结婚以来，我们之间最多的似乎只是怀疑、争吵和一肚子的抱怨。他说他累了，而我也累了。既然这样，就结束这个玩笑吧。来吧。哎呦，这是怎么了？怎么眼圈还红了呢？啊，我我打了一个哈欠，不行啊。
？什么啊？还那么惊讶干什么？不让我离婚？我惊讶的是，你怎么看我？哎，我们也诧异呢。说亲自来跟我说呀，让您传什么话呢？可真的，夏先生，刘总，你还不了解？哎，老郑，那个，对不住你，这、这、这，我帮不了，您请便。
又来看我了。盛男工作忙，就算了。你呢？啊，不错了，不错了，你这不来了吗？说个公道话啊，咱们这么着吧，今儿啊，这我喝酒，您喝茶，好吗？这样行了吧？好啊，非常公平。来，走一个啊、哦，来。今晚有会，晚点回去。你好好在家，要乖。来了。今天公司的会有点多，抱歉。找我什么事儿这么着急啊？急你所急。你有办法啦你是圣诞老人吗，小小飞啊？嗯，我记得我三十岁生日的时候，盛南也就两岁吧，嗯，差不多，就就这么一点点，他趁。家人不注意呢，嗯，就偷偷的喝了两口酒，喝酒啊啊，真厉害！最后的结果呢，喝醉了，他满场的跑啊，跑的非常可开心呢。看来他从小就爱跑啊。哎，是是男的。盛南藏哪儿去了？哎，你帮我找找啊！哎，爸爸爸，咱不找了，咱不找了啊啊！盛南他，他在，他一直都在。他在哪儿？他在，他一直在，在你心里呀、啊，是不是？其实您自己知道，在您的心里边，盛南一直陪着您呢，不是吗？你说的也对，他在我心里。小飞啊，嗯，你没当过爸爸，那种感觉。你理解不了。你看着一个小女孩，渐渐的长大，越变越美丽，变成了女人。可是你总在想，总有一天。
娶了我们家的姑娘，那他这一辈子那是积的福啊。刘总，您没事吧？嗯。江先生，要不我送你去客房吧？啊，老郑，你先回去吧。
走，这么早醒了。走，那酗酒未见，真没想到，这见一面这么激情啊！别想太多了，就是喝多了而已嘛。嗯，不会影响到你什么吧？影响到我什么？影响什么？那女店长啊。你放心啊，我肯定不会到处乱说的。<笑>那只不过是个女店长而已，没有别的关系，别瞎想。是吗？我还以为以你的效率。我的效率？我什么效率？就我的效率啊！昨天晚上，谢谢你。都是两情相悦的事情，又不是第一次了，谁谢谁呀、啊？我是说爸爸的寿宴。哦，应该的。不早了，我还要去开会。行了，我也走了。走。早饭就不一块吃了啊。哎，对了，嗯，你那个蛋糕店，最近营业额应该到瓶颈期了吧？你怎么知道？给你一点小建议呗。一旦饱和了，需要扩张，我建议你开几家连锁店。这饱和要扩张，我也知道啊，但问题要开分店的话，也需要大量资金，这资金是个问题。这不用担心啊，我可以帮你啊，我可以做你的合作商。我还是不想让你帮忙，我想靠自己，不想靠你。你不要误会，我不是因为我们的关系才去帮你的。我是真的觉得你的那个蛋糕店是笔好投资，还是，还是算了吧。好，走了啊。嗯。要不一块儿吃吧。对了，跟你说件事儿，那个下次去看爸爸的时候跟我说一声，老爷子毕竟什么都不知道，有些事儿一码归一码，行吗？嗯。走了。说有重要的事情跟我讲，什么事儿？我谢谢你、啊。谢谢我？我怎么不记得我帮过你什么？你一直鼓励我，跟我说要坚持下去，要开分店。我现在找到资金了，准备一下开十家。谁投的？思源基金，你知道吗？吴丰章，你认识他？见过而已，是金融圈里的老油条了。不过这一次。你遇到狠对手了，对手不应该是朋友吗？投资人是朋友吗？以后你会知道的。不管怎么样，恭喜你。不过我还是觉得，我真的没帮你什么。不管你怎么说，这件事我记在心里了。我们俩出来每次都是这么说说话、逛逛街。还没有一块吃过饭呢，要不我请你吃饭？饭就不吃了，看看电影吧。你喜欢看电影啊？主要是想堵住你的嘴，走吧。
你喜欢就好。最近你喜欢看电影之外，还喜欢看书啊？你看到了？看到什么？你看到我包里的书了？呃，我拿纸巾的时候无意间看见的。我怀孕了。去过医院了吗？确定了没有？你说呢？嗯、我本来不打算告诉你的，但既然你已经看到了，我也没必要骗你。不过我提醒你。以后不要随便乱翻女人的包。走。喂。哎，小飞，你这啥情况啊？大半夜的，在群里鬼哭狼嚎的，这么离不开我，我才走一天就没主心骨了。杰森，我告诉你消息啊，刘胜男怀孕了。孩子是香仙，谢谢谢谢。我，其实我跟你说这些事儿啊，虽然你跟哥儿几个可以聊一下，但是谁都帮不了你。哎，这可不是帮不帮的问题啊，这是个男人应尽的责任。哎，我觉得郭老二说的对啊，那怀了就怀了嘛，有什么可怕的？你就承担起个做男人的责任。我告诉你，小飞，这事要摊在我身上，我肯定就让他生下来。少说风凉话。谁怕了？我又没说不承担责任，但问题是这事有点突然嘛。这这这，你们别看笑话行不行啊？啊，你们做好做法把这准备了吗？我本来就是一个爸爸呀。哎呦，你还好意思说？哎，你忘了我们三个陪你做爸爸的时候经历了些什么吗？还记得不？但是其实我跟你说这事儿，现在回想起来啊，其实奶孩子是一个很有成就感的过程。这个小宝宝刚生下来，巴掌大，从他慢慢的睁开眼睛，从爬行到学会走路，对吗？哼哼呀呀的学你说话，特别是再到第一声叫你爸爸的时候，只有你经历了才知道有多美妙刘女士，从这个检查报告来看啊，你的这个血压方面还有些问题。如果拿掉这个孩子的话，会有什么伤害吗？那当然了，虽然现在孩子没有足月，但是只要是流产，对孕妇的身体都会造成。这事儿，你不紧张的吗？紧张有用吗？难道我要像一个小姑娘一样哭闹不停，来问你该怎么办？夏小飞，我们只是朋友，你放心，我不会为难你。呃，我没有说你为难我，我没有说这个话啊，我只是想问清楚你
，你真的是想明白要把这孩子打掉吗？难道有别的选择吗？这件事情非常突然，它不在你的计划范畴之内，也不在我的计划之内，或者换句话说，你我都不在彼此的计划之内。但是问题是，我们不顺路，我就不送你了。你说，你听我说完，你听我说完。我知道我要勇敢，我在努力的做，让自己更加勇敢的去承担更多的责任。但是，但是，但是我确实是第一次遇到这样的事情，我不知道该怎么办。但问题虽然如此，但有一点我是肯定的，这是一个生命，而且跟你我有。我很体谅你的心情，但是我也不知道该怎么办。咱把孩子生下来好不好？生下来，说的容易，那然后呢？让他在一个父母不全的家庭里长大，就跟你一样。爸爸家住两天，妈妈家住两天，居无定所，放养成长，然后长大变成一个对家庭、对责任毫无概念、一个金玉其外的空虚先生吗？江小云，你自己刚才也说了，他是一个生命啊，我们不需要同情和怜悯，我们需要做的是对生命的尊重和责任，这样。才有接待他的资格，懂吗？但是现在的你跟我都没有。是哪？来，我拿。哎，我来，我拿。这里是医院，那么大声嚷嚷干什么？谁是你太太了？哎呀，做个 B 超而已，至于那么紧张吗？一点基本常识都没有。所以你还没做是吧？约在后天了。我，哎呀，哎，那那个你等会儿。哎呀，你就别犟了，让我扶着你点吧。你现在身子跟以前不一样了，特殊时期走路能不能慢一点？我知道了，我是要赶回去开会，包给我。虽然工作很忙、很辛苦，也很重要，但是我们能不能商量一下关于孩子的问题？能商量出个什么结果呢？小飞，你以后不要再问这件事情了，问了也是给自己添堵。这件事情，我自己会解决好。咱们复婚吧。嗯、这件事我想了很久，我觉得咱们俩还是复婚吧。如果咱们俩复婚之后，孩子就不会像我这样。他会有爸爸，他会有妈妈，他会有一个自己的家庭，他会很健康的成长。我希望你考虑一下，复婚。对，婚姻是我们俩之间的事，跟孩子无关。你的复婚是为了孩子，为了你心中的内疚，却不是为了我。我不希望你有任何的误会
。我跟你说出复婚这个事情，我不仅仅是为了孩子。最近我经历了很多事情，我也想了很多事情。我很了解你，你因为熟悉而厌倦，又会因为有距离而又产生新鲜感。但是过了半年、一年。又会因为孩子的出事，引来一系列的麻烦，而又产生厌倦吗？然后呢？再离婚？我不想再这样。四个人全都关机，从早到现在。不是这四个女人集体消失啊！哎，不是按正常来讲，就刘胜男跟许多他俩不管在任何情况之下，都不可能会关机啊。反正至少胜男是肯定不会关机的。这四个人商量好了吧？哎，要不咱报个警？报什么警啊？不会是集体要跟我们决裂吧？我去，不会这么扎心吧？我们刚决定往前迈一步，怎么着都撤了？哎哎，兄弟们有情况？岳子倩更新微博了，发什么了？看，列夫·托尔斯泰曾说：“我会有这样的爱情，全世界分为两半，一半是他，那里一切都是欢喜、希望、光明；而另一半中没有他，那里的一切是苦闷、黑暗。但是男人似乎永远是喜欢黑夜的动物，所以我们要自己去追求光明。追求光明，他们能去哪儿啊？他们会上哪儿去呢？”我倒是想到一个人，肯定知道他们去哪儿盛楠，有很多话想跟你说，但是真的不知道怎么开口。我承认，我不能算是一个好男人，也不是一个好丈夫。但是我想过，我觉得我可以做的是一个好父亲，我能做到这一点。之前我见你问过我，你说，我跟你在一起是不是因为心里有内疚、有亏欠？其实不是，我今天可以告诉你，我想和你在一起是因为我爱你，我也做好了决定，这一生都好好照顾你，我希望你可以给我这个机会，我这个手上。有一个戒指的印，我希望我可以跟你一起，在余生把这个印填上
在当时这个情景下，如果是正常情况，男方会有百分之九十九点九九九的几率掏出戒指，然后在三秒之内为女方戴上，拥抱圆满大结局。可是尴尬的是，我们因为事发突然，属于那百分之零点零零零零一，我们没准备。啊不，这这这，这个事儿有蹊跷啊！啊不呃不不仅仅是技巧的问题，我不好意思啊，我、呃、那个我们来的太匆忙了啊，对，所以所以我们没带来，但但但是我们有，我们有，去去。现在啊，到了我们的故事。我们四位走过了三十而立、走向四十不惑的先生们，终于走上了各自想走的路。但是，我们兄弟四人最重要的事情，我们却没有忘记，那就是属于我们的婚礼。曾经，我们止步不前；随后，我们又忘记回看；如今，我们终于看清了方向，走向最初的那个自己。这，就是先生们的故事，也是一首献给新中国、新时代所有人的长诗。我们和你们一样，肩负着生活、事业、金钱的重重压力，不由自主地变得成熟、稳重，成为别人口中的大叔，不再像当年的自己。曾经的青春和梦想的激情被一点点剥夺走，打心眼里不想长大的我们，似乎无能为力。然而。人生却永远在自己手上，只要你不忘初心，保持梦想，拥抱生活，珍惜所爱，你就永远是那个最好的自己。我们会为了梦想不老，为爱而长大。先生们，请立正，继续向前走。